Turn with me to Revelation in chapter 15. Käännetään yhdessä ilmestyskirjan lukuun 15. I cannot for the life of me understand. En pysty mitenkään tajuamaan sitä. How we can get ourselves as believers. Miten me uskovina so stirred up about revelation. Niin jotenkin ja niin saadaan itsemme kuohuksiin tästä ilmestyskirjasta. And the things that are going to happen. Ja niistä asioista, mitä tulee tapahtumaan. The Bible is very clear. Raamattu on hyvin selkeä siinä. The book of Revelation että ilmestyskirja is about the revelation of Jesus the Christ. Niin siinä on kyse siitä, että se on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. It's not about The Antichrist. Siinä ei ole kyse antikristuksesta. It's not about Satan. Siinä ei ole kyse saatanasta. It's not about the great tribulation. Siinä ei ole kyse edes siitä suuresta va- It's vaan not ajasta. About all the things that are gonna happen on the earth. Siinä ei ole kyse niistä kaikista asioista mitä tulee tapahtumaan maan päällä. It's about the earth. Vaan siinä on kyse. Kyse siitä että maa. It's about the earth preparing for the coming of the king. Eli maa valmistautuu kuninkaan paluuseen. In victory and glory and majesty and power. Voitossa ja kunniassa ja majesteettisuudessa. Hallelujah. Ylistys herralle. All the things <laughs> kaikki nämä asiat that take place the ugly things shall I say. Jotka tässä niin kuin sitten tapahtuu, sanoisinko, tämmöiset rumat, iljettävät asiat. Just the enemy going around as a roaring lion. Niin ne on vaan sitä, että se vihollinen kulkee ympärinsä niin kuin karjuva leijona. All the things that we read about that we don't like in the book of Revelation. Kaikki ne asiat, mistä me luetaan, joista me ei pidetä tässä ilmestyskirjassa. That causes the church that doesn't read the book of Revelation properly. Joka saa sitten seurakunnan, joka ei lue sitä ilmestyskirjaa kunnollisesti. To want to go in a rapture. Matkaamaan taivaaseen tempauksessa. I think we've seen enough this week. Mä luulen, että me ollaan tämän viikon Concrete aikana. Concrete evidence in Revelation. Jo ihan tarpeeksi niin kuin konkreettista todistusaineistoa tässä ilmestyskirjassa. That the church is here until the end. Että seurakunta tulee olemaan täällä loppuun asti. Amen. The church is here until the end. Seurakunta on täällä loppuun asti. Amen. Aha. Eikö? And it's going to be ja se tulee olemaan a glorious, kirkasta, powerful, voimallista, victorious, voitokasta, overcoming, ylitse pääsevää, conquering church. valloittavaa toimintaa seurakunnalta. And we are sealed. Ja meidät on sinetöity. We are sealed. Me olemme sinetöity. By the seal of God. Jumalan sinetillä. So don't have a meltdown and say, what if I take the mark of the beast? Joten älä sitten saa oikosulkua ja uh, hermo romahdusta, että mitä jos mä otan sen pedon merkin? Don't take the mark of the beast. Älä ota sitä pedon merkkiä. You've already been sealed by the mark of God. Koska sinut on jo sinetöity Jumalan merkillä. Your name is already written in the Lamb's book of life. Sinun nimesi on jo kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan. The devil cannot have you. Paholainen ei voi the sinua saada. The Antichrist cannot have you. Antikristus ei voi sinua saada. The systems of the world cannot have you. Maailman järjestelmät ei saa you sinua. You are already separated unto God. Sinut on jo erotettu Your Jumalalle. Your name is written in the Lamb's book of life. Sinun nimesi lukee siellä Karitsan elämän kirjassa. And God seals you. Ja Jumala sinetöi sinut. For His kingdom and glory. Hänen kunniaksen ja valtakunnalleen. You don't belong to the antichrist Sina et kuulu antikristukselle You don't belong to the devil Sina et kuulu paholaiselle And he cannot touch you Eikä hän voi koskea he sinuun He cannot touch you Hän ei voi koskea sinuun Hallelujah Ylistys herralle Si katsokaas We should all desire Meidän tulisi kaikkien uh, hal- hal- halata ja kaivata To be as the two witnesses Olla niin kuin nämä kaksi todistajaa 
Moses and Elijah. Moses ja Elia. Standing in Jerusalem. Seisovat Jerusalemissa. Defying all the work of the Antichrist. Ja niin kuin pilkkaa sitä kaikkea Antikristuksen työtä. Defying all the powers of Satan. Ne pilkkaa kaikkea Saatanan voimia. Yeah, there should be such a voice raised up on this planet. Tältä planeetalta. And there will be. Tältä tulisi sellainen ääni nousta tältä planeetalta, ja sellainen tuleekin nousemaan. A shout that has never been heard on the earth. Semmonen huuto, jota ei ole maan päällä aikaisemmin kuultu. A trumpet of voices. Tämmönen äänten pasuna. Declaring to the devil, the antichrist, all the principalities and powers of darkness. Julistaan paholaiselle, antikristukselle ja kaikille pimeyden voimille. That Jesus Että Jeesus is Lord. on Herra. And Jesus is coming. Ja Jesus on Jumala. And I ja minä am on the winning side. Olen voittajan puolella. I am with Christ. Olen Kristuksessa. I am with God. Olen Jumalassa. And all the work of the enemy. Ja kaikki tämä paholaisen työ cannot by any means. Ei voi mitenkään hurt you or harm you satuttaa tai vahingoittaa sinua as long as you don't walk in fear niin kauan kuin sinä et vailla pelossa amen yeah, i will emphasize again as i have this week painotan sitä jälleen niin kuin olen viikollakin painottanut if you are a believer jos sinä olet uskova during the time of the great tribulation tän suuren vaivan ajan aikana yes you will be here kyllä tulet olemaan täällä If you live in fear, you are going to open the door for the enemy. Jos sinä elät pelossa, niin sä tulet avaamaan oven viholliselle. To come and spoil your life. Tulla ja niin kuin laittaa pilolle sun elämäsi. Amen. Amen. So I want us to read. Joten haluan, että luetaan. Chapter 15. Luvusta 15. And I saw another sign in heaven, great and marvelous. Seven angels having the seven last plagues. For in them is filled up the wrath of God. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen, seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. The wrath of God, everybody, hey, kaikki, Jumalan viha is not for you. Ei ole sinulle. And it's not for me. Eikä minulle. It's for all who live in disobedience to God. Vaan kaikille niille jotka elävät tottelemattomuudessa Jumalaa kohtaan. Amen. Amen. Our Old Testament example. Meidän vanhan testamentin esimerkkimme. And throughout the Bible, ja Raamatun lävitse, the Old Testament is fulfilled by the New Testament. Niin uusi testamentti aina täyttää sen vanhan testamentin. So everything in the Old Testament, joten kaikki vanhassa testamentissa, is a shadow and type of the new. On semmoinen niin kuin varjo tai malli siitä mikä on uudessa. So we always need to look back. Kuva siitä mikä on uudessa, joten meidän aina tarvitsee find the parallel. Aina katsoa niin kuin taaksepäin ja löytää sitten semmoinen vastaava tapahtuma. In the Old Testament, vanhasta testamentista. For what is going on in the New Testament? Siitä mitä tapahtuu uudessa testamentissa. And this chapter and the next chapter ja tämä ja seuraava luku clearly speak of Pharaoh of Egypt selvästi puhuu Egyptin faraosta who would not let the people of God go joka ei halunnut päästää Jumalan kansaa lähtemään you see our problem is this katsokaas meidän ongelmamme on tämä we like to focus on a human being me tykätään keskittyä ihmisiin. And we forget that behind that human being. Ja me unohdamme sen, että sen ihmisolennon takana taustalla. The principalities and powers of darkness, the devil himself. On pimeyden valtoja ja voimia ja ehkä paholainen itse. Yes. Eikö vaan? Nobody can ever tell me Kukaan ei voi koskaan ke- vakuuttaa minua siitä that the devil wasn't involved with Pharaoh etteikö paholainen ollut jotenkin mukana siinä Faaraon elämässä He was the one hardening Pharaoh's heart Hän oli se joka kovetti 
Hän oli se, joka ohjasi Faaraon askelia. Yes, I know you are going to say to me, but God, the Bible says God hardened Pharaoh's heart. No, mutta mä tiedän, että kaikki sanotte mulle nyt, että no, Raamattu sanoi, että Jumala oli se, joka kovetti hänen sydämensä. Pharaoh's heart was already hard by the devil. Fa- uh, Paholainen oli jo kovettanut Faaraon sydämen siinä vaiheessa. Pharaoh's heart was already hard by the devil. Paholainen oli jo kovettanut Faaraon sydämen. If you tell me, jos sinä sanot minulle, that God picked Pharaoh out of the hat, että Jumala vetäs Faaraon niinku kanin hatusta, and said this man's heart I'm going to make hard. Ja sano että tota tää mies on kova ja mä teen hänestä vielä kovemman. That thinking has no biblical foundation whatsoever. Niin tämmöisellä ajattelulla ei ole minkäänlaista raamatullista Todistus, niin kuin, todistusaineistoa Amen. perustaa. Amen. It's the same Se on sama juttu, as before the boys were even born. että kun ennen kuin nämä pojat olivat before edes syntyneet, they even know, knew to do good and evil, ennen kuin edes tiesivät mitään hyvästä tai pahasta, God chose. niin Jumala valitsi. God chose. Jumala valitsi. Amen. Amen. One over the other. Yhden toisten ylitse. Yes, eikö vaan? He chose Jacob. Hän valitsi Jaakobin. Over his elder brother Esau. Niin kuin hänen vanhemman veljensä Esau on ohitse. And God has every right to do that. Ja Jumalalla on kaikki oikeudet Before tehdä näin. Before the boys knew right and wrong or to do good and evil. Ennen kuin nämä uh, pojat niin tiesivät mitään hyvästä tai pahasta oikeasta ja väärästä. God chose Jumala valitsi yeah, Jacob vaan, over Esau. Jaakobin Esau on ohitse. Mm-hmm. Eikö? Maybe you came from a family. Ehkä sinä tulet sellaisesta perheestä. Where God chose you above your brother or your sister. Missä Jumala valitsi sinut sinun veljesi tai sisaresi ohitse. I don't know why Christians get themselves into such a mess over en, this. En tiedä miksi uh, uskovat saavat itsensä sellaiseen sekasotkuun tämän asian takia. If God chose you over your brother or your sister, jos Jumala valitsi sinut veljesi tai sisaresi ohitse, that's the business of God. Niin se on Jumalan asia. If you're the brother or the sister, jos sinä olet se veli tai sisar, you better not be jealous. Niin sun on parempi olla olematta you better not be offended. Sun on parempi olla olematta loukkaantunut. You better not live in bitterness. Sun on parempi olla elämättä katkeruudessa. Why did God choose my brother over me? Miks Jumala valitsi mun veljen mun ylitse oitseni? I don't know. En tiedä. Ask God when you get to heaven. Kysy Jumalalta kun pääset taivaaseen. Ask God why when you get to heaven. Kysy Jumalalta kun pääset taivaaseen. Why did you choose your brother? Miksi valitsit mun veljeni? Miksi valitsit mun sisareni? Over me. Minun ohitseni. And you know what God will say? Ja tiedätkö mitä Jumala sanoo? Because I love you. Koska rakastan sinua. Oh, you don't love my brother and you're... that's not the issue. Ai, etkö sä rakasta mun veljeä tai siskoa? Ei tässä ole siitä kyse. Itse asiassa. It's actually. Itse asiassa. None of Your business. Se ei ole sinun asiasi. Eikö vaan? It's none of your business. Se asia ei kuulu sinulle. Who God chooses Että kenet Jumala valitsee valitsemaan. Eiku, niin päättää valita. Joo. It's none of your business. Ei ole sinun asiasi. Who God chooses to choose. Kenet Jumala päättää valita. Is it now? Vai onko? So why do you want to make it your business? No miksi haluat tehdä siitä sun asiasi? Say we make it our business and we get ourselves into such a mess, don't we? Katsokas me halutaan tehdä tästä meidän asiamme saamme itsemme sitten semmoiseen valtavaan sekasotkuun. Ja. Yeah. Eikö? Instead of, you know, there's so much for all of us. Että hei, on olemassa niin paljon meille kaikille tarjolla. Yeah. Eikö? This is not the world where the winner takes all. <laughs> Tämä ei ole maailma, missä voittaja vie kaiken, niin kuin laulussa laulutaan. Yeah. Eikö vaan? You know, everybody, uh, we've just had elections in Malawi. Ja meillä on ollut ne vaalit just siellä Malavissa. 
And oh my goodness, it was months and months ago. Ja voi veljet, se oli vuos, äh, kuukausia sitten. That God clearly told me. Kun Jumala sanoi mulle selvästi. Who was going to win? Sen kuka tulee voittamaan. The current president. Tää who was the president was going to win the election. Eli tää presidentti joka on nyt siellä presidenttinä, hän oli myös edellisellä kaudella, niin hän tulisi voittamaan ne vaalit. His runner up. Hänen vastustajansa was the former head of the assemblies of god in malawi oli uh, malavin tän assemblies of god helluntai liikkeen entinen johtaja oh my goodness voi hyvä tavaton and this man ja tämä mies joined hän liittyi, as his running mate hän valitsi tavallaan semmoiseksi varapresidentti ehdokkaakseen with one of the most powerful muslims in malawi yhden niin kuin malavin uh, vaikutus of god pentecostal y- yhden pasta va- Malavin vaikutusvaltaisimmista muslimeista one of the leading muslims of malawi to be his running mate eli uh, yks uh, entinen helluntai seurakunnan johtaja siis helluntai seurakunnan johtaja malavissa valitsee varapresidentti ehdokseen tavallaan uh, vaali kumppanikseen uh, muslimin when he did that i said you are done mister kun hän teki tämän, niin mä sanoin, että tämä on sun loppu, hyvä herra. Et tuu koskaan voittamaan näitä vaaleja. God will not allow it. Koska Jumala ei salli sitä. I don't hear anybody getting excited. Mä en oikein kuule kenenkään innostuvan täällä. I was wildly excited. Mä olin ihan valtavan innostunut. See, that's the same as Belshazzar. Katsokaa, tämä on sama asia kuin mitä Belsassar teki. Taking the kun hän otti ne golden goblets from the basement of the palace and drinking out of them at his drunken orgy. Kultaiset astiat, jotka olivat Jerusalemin temppelistä, ja otti sieltä kellarista, ja sitten hän halusi juoda niistä niissä hänen juoppo-orgioissaan. This, this, this Muslim leader ja tämä muslimijohtaja borrowed one million euros hän equivalent. Hän lainasi niin kuin tuo <köhön> tuonen miljoonan euron arvosta rahaa from different people in Malawi eri ihmisiltä Malavista bankers and businessmen pankkireiltä ja liikemiehiltä <köhön> and they were so, he was so sure that he was they were going to win hän oli niin varma siitä että he tulisivat voittamaan vaalit i said oh the government will the new government that's going to come in will pay me back all this money ja tehän niinku lupasi Already että corrupt. <laughs> Lupas, että sitten teidän velat maksetaan teille takaisin valtion kassasta, kun musta tulee presidentti. Hän oli jo tässä vaiheessa näin turmeltunut. Already corrupt. You're not even in the government yet, and you're already corrupt. The <laughs> government <laughs> will pay us back what I borrowed. <laughs> Ei ole päässyt edes valtaa vielä, ja jo tässä vaiheessa ihan korruptoitunut, että uh, hallituksen kassasta maksetaan sitten kaikki lainat takaisin teille. Well, no. the election results were being counted. Sitten kun nämä tulokset laskettiin. And this op- opposition were losing. Ja sitten tämä oppositio oli häviämässä. So they started a big hue and cry. Sitten ne alko tämmöisen kovan valituksen. Oh, they were, there was white out used on the ballot. Että nyt tässä on jotain väärinkäytöstä tässä on ollut näissä vaaleissa. I said no there wasn't. Mä Don't sanoin, talk rubbish. Eikä ollut, että älä puhu roskaa. Yeah, that's just their ploy. Se on vaan heidän juonensa. To give them an excuse. Saada heille teko syy. To say that the elections were not free and fair. Sanoa, että ei ollut vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. They lost. He hävisivät. They lost. He hävisivät. Aha. They lost. He hävisivät. And now here is a supposed Christian Pentecostal leader. Ja nyt tässä on sitten tämmöinen... Uh, he, niin kuin ihminen, jota aj- ajatellaan, että hän on kristitty helluntai-johtaja. Joka hän sanoo äänestäjilleen, puolueelleen, lähdetään sotaan. Me taistellaan uutta presidenttiä vastaan. Me taistellaan ja taistellaan. Me ei hyväksytä näitä tuloksia. So loser. Hu- hapan häviäjä, huono häviäjä. Tällainen kristitty huono hapan häviäjä. Yeah, Christian saw loser. Kristitty hapan häviäjä. <laughs> yeah. Don't be a Christian saw loser. Älä ole uh, kristitty hapan häviäjä. 
If God chose your brother or your sister, not you, don't be a loser. Jos Jumala valitsi sinun veljesi tai sisaresi sinun ohitsesi, niin älä ole tämmöinen loseri, häviäjä. Because you know what you like. Koska tiedätkö, minkälainen sinä olet. If you're a sore loser, jos sinä olet tämmöinen hapan häviäjä, täynnä katkeruutta and anger, ja vihaa and jealousy, ja mustasukkaisuutta and envy, ja kateutta, you are of your father, <laughs> niin silloin olet isästäsi the devil. paholaisesta. He's a loser. Hän on häviäjä, loseri. He's a loser, Hän on everybody. Loseri, hei kaikki. He was a loser from the start, and he's going to be a loser in the end. Hän oli loseri alusta asti ja tulee vielä lopussakin häviämään. That's why he's going around as a roaring lion to try to get you because he's a loser. Ja sen takia hän täällä kulkee ympäreissä ja yrittää saada sinut, koska hän on häviäjä. Change your thinking about revelation. Muuta ajattelusi ilmestyskirjasta. Revelation ilmestyskirja is an account on todistus of one person that's gonna win everything. Yhdestä henkilöstä, joka tulee voittamaan kaiken. Ja winner Eikö? takes it all. Ja tässä se pätee, että voittaja vie kaiken. Winner takes it all. Winner takes it all. Voittaja vie kaiken. Winner takes it all. Voittaja vie kaiken. And one who's the sorest loser that ever was. Ja yksi happamimmista häviäjistä, mitä koskaan on ollut. <laughs> And to prove he's a loser. Ja todistaakseen sen, että hän on loseri. We already know his fate. Me tiedämme jo hänen kohtalonsa. He's going to be cast into the lake of fire forever, forever and forever. Hänet tullaan heittämään sinne tuliseen järveen ikuisiksi, ikuisiksi, ikuisiksi ajoiksi. So everybody, joten kaikki, keep that as your focus. Pitäkää tämä mielessänne. That he is a loser. Että hän on häviäjä. And losers ja häviäjät always get angry aina suuttuvat when they realize they've lost. Kun he tajuavat hävinneensä. Their venom and their anger heidän kiukkunsa ja myrkkynsä can't impact you ei voi vaikuttaa teihin if you don't let it impact jos ette anna sen vaikuttaa. So when you are reading Revelation, Joten kun luette ilmestyskirjaa, keep that ever before you. Niin pitäkää tämä aina teidän edessänne ja mielessänne. There's a winner, että on voittaja, and the winner takes all. Ja voittaja vie kaiken. And his name is Christ. Ja hänen nimensä on Kristus. And there's a loser. Ja on häviäjä. And the loser loses all. Ja häviäjä häviää kaiken. And he is Satan and the Antichrist. Ja hänen nimensä on Saatana ja Antikristus. Hallelujah. Ylistys Herralle. Yeah. You should be dancing on the table. Katsokas, teidän pitäisi hyppiä täällä pöydillä. Just don't break them. <laughs> Kunhan ette riko vaan niitä. Antti, voitko käydä sanoa noille, että otetaan vasta puoli kaksi toi lounas. And I saw as it were, were a sea of glass mingled with fire. Ja näin uh, lasi meren. And them that had gotten victory over the beast and over his image and over his mark and over the number of his name stand on the sea of glass having harps of God. Tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta seisovan sillä lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kanteleet. And they sing the song of Moses. Ja he veisasivat Mooseksen Jumalan palvelijan virttä. Now no we're in the Bible. Ja mä tiedän että me ollaan eikö missään raamatussa ei. I'm not saying they aren't but I'm saying no way in the Bible. En sano että eikö siellä olisi mutta ei ole semmoista kohtaa raamatussa. Does it name a song an earthly song? Että siellä niin kuin raamatussa nimettäisi joku maanpäällinen laulu. That is going to be sung in heaven. Jota tullaan laulamaan taivaassa. Except the song of Moses. Muuta kuin tässä tämä Mooseksen laulu. Yeah. Eikö vaan? You see, when Moses and Miriam, eli kun Mooses ja Miriam began to sing and dance on the banks of the Red Sea, alkoivat laulaa ja tanssia punaisen meren rannalla. It was such a rejoicing. 
Niin se oli semmoista ilonpitoa ja riemutsemista. Ex- Exodus chapter 15, that's exactly the same. Vapautuksen kirja, luku 15, eli toinen It was such a victory, such a rejoicing, such as the earth had never heard. Se oli semmoista voittoa ja riemutsemista ja ilonpitoa, mitä maa ei ollut koskaan kuullut. Yeah? Eikö vaan? Of the children of Israel. Sen jälkeen kun Israelin kansa. Having defeated the enemy, not Pharaoh. Oli kukistanut vihollisen, joka ei ollut Faarao. But Satan. Vaan saatana. But Satan. Vaan saatana. Satan inspiring Pharaoh. Sa- saatana, joka inspiroi Faaraon. Satan stirring up Pharaoh. Saatana saa niin kuin Faaraon liikkeelle toimimaan. And they danced and they sang and they sang and they danced. Ja he tanssivat ja lauloivat ja lauloivat ja lauloivat ja tanssivat. Till their earthly singing became the song of the Lord. Kunnes heidän siitä maanpäällisestä laulustaan tuli Herran laulu. See, we have no idea how to worship God. Katsokas, meillä ei ole mitään uh, aavistustakaan siitä, miten Jumala tulisi palvoa. They began singing thanks and praises to God for delivering them with a mighty deliverance. He alkoivat laulamaan kiitosta ja ylistystä Herralle siitä, että hän vapautti heidät väkevällä vapautuksella. Amen. Amen. And as they sang the more and the more and the more. Ja heidän laulaessaan niin enemmän ja enemmän ja enemmän. The earthly song, the song of Moses. Heidän tämä maanpäällinen laulunsa Mooseksen laulu. Became the song of the lamb. Siitä tuli karitsan virsi. A new song. Uusi laulu. Full of power and victory. Joka oli täynnä voimaa. For the children of Israel to march straight into Canaan. Niin että Israelin kansa saattoi marssia suoraan Kanaanin maahan. The enemy being defeated. Koska vihollinen oli kukistettu. Not by anything that they did. Ei minkään sen kautta mitä he tekivät. But merely by their praises. Vaan ainoastaan heidän ylistyksensä kautta. Hallelujah. Ylistys Herralle. And we know. Ja me tiedämme. There are many examples in the Bible. Että Raamatussa on monia esimerkkejä. When men of God. Kun Jumalan miehet. And the army of Israel. Ja Israelin armeija tai Juudan armeija. Began to praise the Lord. Alkoi ylistää Herraa. It led to the instant defeat of the enemy. Niin se johti vihollisen välittömään tappioon. And I am telling you all now. Ja kerron teille kaikille just nyt. That one of the great characteristics of the three and a half years of Antichrist rule on the earth. Että yksi semmoisia suurimpia luonteen piirteitä sille Antikristuksen kolme ja puolen vuoden kestävälle hallitusjaksolle maan päällä. Is going to be the high praises of God. Niin se tulee olemaan Jumalan korkea ylistys. From the saints of God. Jumalan pyhien suusta. From the church, the a live victorious church that is on earth that is on earth that is still on earth so if you want a rapture god bless you go today joten jos sinä haluat tempauksen niin jumala siunatkoon sinua lähde tänään but i'm telling you you're here to stay mutta minäpä sanon sinulle että saat täällä jäädäksesi so gear yourself up. Joten ikään kuin innoita gear itsesi. Gear yourself up. Laita vähän isompi vaihde sun kristillisen Stop elämän silmään. thinking <laughs> all the negative things that are going to happen in the great tribulation. Lakkaa ajattelemassa kaikkia niitä negatiivisia kielteisiä asioita, mitä tapahtuu suuren ahdistuksen aikana. It's going to be the greatest time of victory and power on the face of the earth. Ne tulevat olevan mitä suurinta voiton aikaa maan päällä. As long as we don't get all stupid like the children of Israel. Kunhan me vaan ei ruveta tekemään mitään typeriä juttuja niin kuin tämä Israelin kansa teki. How many of you Kuinka monet teistä lived at the beginning of the Charismatic renewal, charismatic outpouring, whatever you want to say. Eli kuinka monta teistä on niinku ollut elossa sen karismaattisen uudistuksen aikana silloin kun se oli ja alko? How many of you experienced the beginning of the charismatic movement? Kuinka moni teistä on kokenut sen karismaattisen the late liikkeen, 1970s and early 80s. liikkeen alun? Eli se oli 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. It was a time oli aika on the earth 
Tai se oli aika maan päällä. It didn't matter which nation you traveled to, where you went. Että ei ollut väliä, että mihinkä kansakuntaan tai maahan sä matkustit täällä maan päällä. Christians everywhere niin kristityt joka puolella were excited. olivat innostuneita. I mean really excited. Siis oikeasti todella innostuneita. It was a, it was it was a move of the spirit of God upon the whole earth. Jumalan hengen liikehdit ja koko maan päällä. And you could go anywhere. Ja saatoit mennä minne tahansa. It felt like every single day you woke up and you were walking in the clouds. Se tuntui siltä että sä heräsit joka ikinen aamu ja kävelit pilvissä. Yeah, there were problems, there were issues. Joo, kyllä oli ongelmia ja asioita murheita. Some very bad issues. Joitakin tosi pahojakin But murheita. But none of the issues. Mutta mikään niistä murheista. Were anything. Niin ei ollut mitään. Because the presence of God. Koska Jumalan läsnäolo. And the victory of God. Ja Jumalan voitto. And the joy of God. Ja Jumalan ilo. And the power of God. Ja Jumalan voima. Transcended everything. Ylitti kaiken. People were getting healed. People Ihmisiä were getting parani. delivered. Ihmiset vapautu. People were rejoicing everywhere. Ihmiset riemuitsivat kaikkialla. Yeah, there were hardships, there were difficulties. Kyllä oli vaikeuksia. But people, Kyllä. God's people were rejoicing. Mutta ihmiset eli Jumalan kansa God riemuitsivat. Was pouring out his spirit ja, upon all flesh. Ja Jumala vuodatti lihansa ka- eh, eh, henkeänsä kaiken lihan ylle. Yes. Eikö I remember it very clearly. Mä muistan sen hyvin selvästi. I remember it was like you lived in this euphoria. Mä muistan sen oikein hyvin. Sä elit semmoisessa euforiassa, semmoisessa innostuksessa. Day in and day out, year in and year out. Päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Amen. I think the charismatic movement. Mä luulen että tämä karismaattinen liike. Ja se oli liike siis. Started getting goofy. Se alkoi muuttua vähän hassuksi. Around about the 1990s. 1990-luvun aikana. But even during the 1990s the presence of God was still there Mutta electrifying 1990-luvulla se Jumalan läsnä oli, oli siellä se oli semmoinen sähköistävä elinvoimainen voimallinen Jumalan läsnäolo Just anywhere you went Minne hyvänsä menitkään Anywhere you went Minne hyvänsä menitkään Nobody asked what denomination are you Kukaan ei kysynyt että mihin kirkkokunta sä kuulut missä järjestössä työskentelet? You could meet people anywhere and start talking about the Lord. Sä saatoit tavata ihmisiä missä vaan ja alkaa puhumaan heidän kanssaan. Or talking about the baptism of the Holy Spirit. Tai puhumaan pyhän hengen kasteesta. Everybody was talking in tongues. Kaikki puhuivat kielillä. Yes, that's how it was. Tämmöstä se oli. It was just a fantastic time. Se oli vaan ihan fantastista aikaa. And that's exactly how it's going to be. Ja tämmöstä se tulee olemaan. During the period of the Antichrist, tämän Antikristuksen ajanjakson aikana, yeah, there is going to be tulee olemaan a great revival suuri herätys during those three and a half years. Näiden kolmen ja puolen vuoden aikana. If you go over with me to chapter 14, jos mennään nyt lukuun 14, verse 6, jae 6, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth and to every nation and kindred and tongue and people ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin jolla oli ihan kaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille in the midst of this great tribulation tämän suuren ahdistuksen ajan keskellä that is come upon the earth joka on tullut maan päälle is going to be the greatest revival god has ever brought to mankind tulee tapahtumaan suurin herätys mitä jumala on tuonut ihmiskunnan päälle it's going to be electrifying se tulee olemaan sähköistä it's going to be so powerful se tulee olemaan niin voimallista to be able to stand against the armies and soldiers of the antichrist system and they can't You. Niin että kyetään seisomaan antikristuksen sotilaita ja joukkoja vastaan, eikä me he voi koskea sinuun. That's what it is. Tämmöstä tää on. Hallelujah. Ylistys Herralle. Some of you look so miserable. Jotkut teistä näytätte niin surkeilta. Yeah. My goodness. Voi hyvä tavaton. All right. Okay. And here, 
Ja tässä. I saw as it were a sea of glass mingled with fire and them that had gotten the victory over the beast and over his image and over his mark and over the number of his name stand on the sea of glass having the harps of God. Ja sitten tässä on tämä 15 luku ja jää kaksi. Minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton perosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvosta seisovan sillä lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kanteleet. Amen. Those are all those who have gone. Nämä ovat kaikkia niitä, jotka ovat menneet. Jo. Yeah. They haven't been raptured out. Heitä ei ole temmattu täältä pois. They have been caught up to meet him in the air. Vaan heidät on That is not the rapture. Niin kuin temmattu ilmaan, nostettu tempa ilmaan äh, tapaamaan the häntä Greek siellä. The Greek calls it the parousia. Ja se ei ole mikään se tempaus, niin kuin tempaus oppi opettaa, vaan kreikkalaisilla on sille, äh, kutsuvat sitä nimellä parousia. That is catching up. Se on sitä, että niin kuin to be alongside. Mennään jonkun mukaan, jonkun rinnalle. Rapture is a secret disappearance. Ja sitten taas tämä tempaus on semmoinen salainen katoaminen. Such an event does not happen in the Bible. Ja semmoista tapahtumaa ei tapahdu raamatussa. Such an event has never happened in the Bible and it's not going to happen in the Bible. Ja semmoista tapahtumaa ei ole koskaan tapahtunut raamatussa eikä sitä tule koskaan tapahtumaankaan. God's people have always been called to shine in the midst of trouble. Jumalan kansa on aina kutsuttu loistamaan vaikeuksien keskellä. Amen. Hallelujah. Ylistys Herralle. And we are going to shine. Ja me tulemme loistamaan. Shine, shine, loistamaan, shine. Loistamaan, loistamaan. In the midst of the great tribulation. Tämän suuren ahdistuksen ajan keskellä. For which you will be here. Ja jonka aikana te tulette olemaan täällä. For which jonka aikana you will be here. Te tulette olemaan täällä. Ja. I don't care who calls me a heretic. En piittaa siitä, kuka kutsuu sanoa mua harhaoppiseksi. I don't care who wants to burn me at the stake. <laughs> en piittaa siitä, kuka haluaa polttaa mut roviolla. Or roast me alive. <laughs> tai käristää mut elävältä. And there's plenty that do. <laughs> Semmosia on paljon täällä Suomessakin. <laughs> uh-huh. You are going to be here. Te tulette olemaan täällä. For the great tribulation. <laughs> Suuren va- ahdistuksen ajan aikana. And you are going to shine. Ja te tulette loistamaan. And God is going to cover you over and protect you. Ja Jumala tulee niinku suojaamaan ja varjelemaan teidät. The teidän. enemy will not be able to touch you. Vihollinen ei pysty koskemaan teihin. Because you are already sealed by the Spirit of God. Koska Jumalan henki on jo sinne. The seal of God is already on your forehead. Ja otsassanne on jo Jumalan sinetti. Just because you can't see it. Ainoastaan koska et voi nähdä sitä. Doesn't mean it isn't real. Ni se ei tarkoita sitä että eikö se olisi todellinen. Hallelujah. Ylistys Herralle. Hallelujah. Ylistys Herralle. All right. Okay. Have we got that established? Uh, saatiinko tämä nyt mieliin perustettua sinne? These in verse 2. Tässä jakessa 2. Are us who have already been taken up. Niin ne ovat niitä, jotka on jo otettu ylös. Because the church will not be here. Koska seurakunta ei tule olemaan täällä. For the wrath of God. Jumalan vihan aikana. Jaha. Eikö? The great tribulation is the wrath of Satan. Ja. Don't let's get them confused. Tämä su- suuri vaivan aika on niin kuin saatanan vihan aika ja ei sotketa näitä kahta asiaa. The great tribulation is the wrath of Satan. Tämä suuri ahdistuksen aika on saatanan vihan aika. Seeking whom he may devour. Jossa hän etsii niitä, keitä voisi niellä. Yes. Eikö? The wrath of God is the judgment of God upon the whole earth. Ja Jumalan viha taas on Jumalan tuomio koko maan piirille. Yeah. Eikö? We are not here. Me emme ole täällä. For the wrath of God. Jumalan viha, vihan aikana sitä varten. Amen. Jesus. Jesus took care of that 2000 years ago. Uh, ho- hoiti sen asian kuntoon 2000 vuotta sitten. Amen. Amen. We are never going to face Me tulla koskaan kohtaamaan the judgment of God. Jumalan tuomiota. That's a couple of people. What's wrong with the rest of you, misery? No, siellä oli pari tyyppiä, jotka ei tule kohtaamaan. Mitäs vielä teillä, teissä muissa on vikaa? Mm. 
and they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. Ja he veisasivat Mooseksen Jumalan palvelijan virtä ja Karitsan virtä. Yeah, the same as in Exodus 15 and the same verse, verse 3. Sama juttu kuin on toisen Mooseksen kirjassa samassa luussa 15 ja samassa jakeessa 3. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. I want us to note that every time in the book of Revelation, tahdon teidän huomaamaan, että joka kerta tässä ilmestyskirjassa, that John begins to reveal or share, kun Johannes alkaa niin kuin jakaa tai paljastaa jotakin. Some of the troubling things that are going to happen. Joitakin näitä uh, niin kuin vaikeita asioita, mitä tulee tapahtumaan. It's always niin aina preceded. Uh, it's before that. Yes. Uh, niin sitä ennen on. By a vision joku näky of what is going on in heaven. Mitä tapahtuu taivaassa. The victory. Niin näytetään sitä voittoa. The glory. Ja kirkkautta. The power. Voimaa. The excitement. Ja innostusta. That is taking place in heaven. Mikä on, tapahtuu sillä hetkellä taivaassa. And it's God saying to us. Ja siinä Jumala sanoo meille. Look up. Katsokaa ylös. Look up. Katsokaa ylös. Look up. Katsokaa ylös. Your redemption. Teidän voit. Nine. Lunastuksen hetki on lähellä. See, some of you, Katsokas jotkut teistä, especially you people that are addicted, varsinkin te ihmiset, jotka olette koukussa, to the social media, that evil social media, sosiaaliseen mediaan, siihen pahaan sosiaaliseen mediaan. You're on Facebook and you're on internet and you're on this and you're on that. It's evil. Se on paha. Yeah. And you get yourselves all caught up. Ja sitten te saatte itsenne ihan siihen into the evils jumiin itsenä niihin kaikkiin pahoihin asioihin. That are taking place on the earth right now. Mitä tapahtuu tällä hetkellä maan päällä? Yeah, my friends, there is no end. Ei ole loppua to reading about what's going on. Siitä lukemiselle mitä tapahtuu tällä hetkellä. In every nation, jokaisessa kansakunnassa, there are evils. On pahoja asioita, taking place right now. Jotka tapahtuu juuri tällä hetkellä. We can spend our whole life reading the social media about all the evils that are taking place on planet Earth. Me voidaan käyttää vaikka koko elämämme siihen, että me luetaan vain niistä pahoista asioista sosiaalisessa mediassa, mitä tapahtuu maan päällä. Get delivered. Vapaudu. Get out of it. Lähde pois siitä. And focus on him. Laita keskittymisesi hänen. Ja hänen voimansa. And his power. Voimansa. And his Glory! Hallelujah! Hallelujah! Otherwise, you will live the most defeated, negative life. Sä tulet elämään mitä niinkun tappiollisinta ja kukistetuinta elävää. Amen. Amen. This is not about negativity, and it's not about defeat. Ja tässä ei ole kyse mistä tappiollisuudesta ja kielteisyydestä. The word defeat. Miten me uskovat voidaan edes puhua tappiosta? When we are victorious, kun me olemme voitokkaita, in Christ, Kristuksessa, He's overcome the world. Hän on voittanut maailman. He's overcome the world. Hän on voittanut maailman. And we are in Christ. Ja me olemme Kristuksessa. Hallelujah. Ylistys Herralle. In victory, in power, in authority. Voimassa, auktoriteetissa. And will be till the end. Ja tulemme olemaan täällä loppuun asti. Also, take your eyes off of the defeated Christians. Ota katseesi pois tappiollisista uskovista tai kukistetuista kristityistä. There is enough blood sucking leeches in the body of Christ. Kristuksen ruumissa on ihan tarpeeksi semmoisia uh, veren verta imeviä uh, niin kuin iilimatoja. Kiitos. Full of their negativity. Jotka ovat täynnä kielteisyyttä, kriittisyyttä, uh, virheiden etsintää, selkäsipin, takana puukotusta, juoruilua. Ja? Eikö vaan? I don't know if the world gossips as much as the body of Christ gossips. Mä en tiedä, että juoruileeko maailma yhtä paljon kuin mitä Kristuksen ruumis juoruilee. I don't think so. En usko, että... And man, if you ever want to find a gossip session, Voi hyvä tavata, jos, jos haluat päästä joskus semmoiseen juoruiluhetkeen. Join a bunch of Christians that are having a prayer meeting. <laughs> Me kristittyjen rukouskokoukseen paikalle.
And then it's going to be gossip, gossip, ja gossip. Siellä tulee juorua, backbite, juorua, backbite, juorua. backbite, 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 uh, folk sign, folk sign, folk sign. Selkään pukottamista, virheitten etsintää, virheitten etsintää, virheitten etsintää. There are far too many busy bodies in the body of Christ. On ihan liikaa tämmöisiä niin kuin turhan tärkeilijöitä Kristuksen ruumiissa. We think we have to interfere in everybody's business. Me luulaan, että meidän tehtävämme on puuttua kaikkien muiden ihmisten asioihin. Get on with your business. Mene eteenpäin oman uh, asiasi kanssa. Yeah. Get on with your business. Mene eteenpäin oman kutsusi asiasi And kanssa. you're getting on with your business. Ja jos menet sen kanssa eteenpäin, you won't have time to be involved in somebody else's business. Niin sulla ei ole aikaa sitten yrittää puuttua niiden toisten ihmisten asioihin. All right. Amen. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? Kuka for thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Kuka ei pelkäisi Herra ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet. Mm-hmm. And after that I looked... And behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. Ja sen jälkeen minä näin, todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin. And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in white linen, and having their breasts girded with golden girdles. Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän vitsausta, lähtivät temppelistä, puettuina puhtaisiin, hohtavin pellava vaatteisiin, ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God who liveth forever and ever. Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa täynnä Jumalan vihaa hänen joka elää aina ja iankaikkisesti. And the temple was filled with smoke. Ja temppeli from the glory of God and from his power and no man was able to enter into the temple till the seven plagues of the seven angels were fulfilled. Eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin ennen kuin niiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta oli käynyt täytäntöön. Right? No niin. The last. Nyt lopuksi. Or seventh trumpet tai, of the book of Revelation. Tai viimeinen eli seitsemäs Jumalan pasuna tässä ilmestyskirjassa. The last trumpet. Viimeinen pasuna. Yeah. At the trumpet of the Lord. Sen Herran pasunan aikana. The hymn writer said when the trumpet of the Lord. The trumpet. The last trumpet. Eli virren kirjoittaja sanoi, että kun Herran trumpetti, eli se on se. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. Niin se on määräisessä muodossa, eli se on se. Herran pasuna, eli se on viimeinen pasuna, silloin aikaa ei enää ole oleva, kun Herran pasuna soi. Amen. Amen. Daniel refers to the last trumpet. Ja Daniel viittaa tähän viimeiseen pasunaan. Daniel refers to when time is finished. Daniel viittaa siihen, kun niin kuin aika loppuu ja päättyy. The third, the seventh trumpet or the last Trumpet of the book of Re- Revelation. Tämä viimeinen pasuna, joka on se seitsemäs pasuna ilmestyskirjassa. Begins the third woe. Se aloittaa kolmannen voihuudon. Behold, two woes are over, the third woe begins. Katso, kaksi voita on mennyt ja kolmas voihuuto alkaa. Amen. Amen. Several things have happened together. Pal- paljon asioita on apahtu- tapahtunut niin kuin yhtä aikaa. For three and a half years, the Antichrist has ruled the earth. Kolmen ja puolen vuoden ajan Antikristus on hallinnut maata. And has trodden down ja half of Jerusalem. Ja hän on niin kuin vallannut puolet Jerusalemista. Yes. Eikö vaan? Let's not forget that the Antichrist is inspired by Satan himself. Ei unohdeta sitä, että saatana itse inspiroi Antikristusta. Michael and his vast armies. Mikael ja hänen mahtavat armeijansa. Yeah, have gathered together. Ovat kokoontuneet yhteen. Around Jerusalem. Jerusalemin ympärille. Yeah, and they are going to do battle. Ja he tulevat taistelemaan. With this great amassed army. 
tätä suurta armeijaa vastaan, joka on kokoontunut sinne. That the Antichrist has brought down against Jerusalem and Israel. Antikristus on tuonut Jerusalemia ja Israelia vastaan. 200 million men. 200 miljoonaa miestä. Yeah, at the same time. Samaan aikaan. Think about it. Ajattelepa tätä. Think about this 200 million man army. Ajattelet tätä 200 miljoonan miehen armeija. It's going to be gathered from all nations. Että se tullaan niinku keräämään kaikista kansoista. Think of the logistics niin alone. Ajattelepa everybody. Pel- pelkästään tätä niinku miten se kuljetetaan sinne paikalle. Think of the logistics. Tätä logistiikkaa, kuljettamista. Of feeding ja siitä että pitää ruokkia. Transporting ja kuljettaa equipping ja niin kuin varustaa 200 million men 200 miljoonaa miestä ja eikö vaan and they've come down against Jerusalem ja he ovat tulleet sinne Jerusalemia vastaan half of Jerusalem has fallen into their hands ja puolet Jerusalemista on joutunut heidän käsiinsä Yeah, a divided city is what they everybody wants. The Western world wants, the Palestinians want. Everybody wants Jerusalem to be divided. Eli silloin se on se jaettu kaupunki, jota tällä hetkellä kaikki jo haluaa, että se olisi jaettu. Kaikki länsimaat, kaikki palestinalaiset, kaikki haluaa, että se olisi jaettu se Jerusalem. Jerusalem will be divided when God says it will be divided and not before. Ja Jerusalem tullaan jakamaan silloin, kun Jumala sanoo, että se tapahtuu, eikä sitä ennen. And when it is divided, it's not going to be divided in defeat. It's going to be divided according to God's word. Ja kun se tullaan jakamaan, niin se ei tule olemaan mitään tappiota, vaan se tullaan jakamaan Jumalan sanan mukaan. Woo! And standing in one part of Jerusalem... Ja se, että seisoo toisella puolella Jerusalemissa, will be the two men of God, Moses and Elijah. Niin eli Jerusalemissa tulee silloin siihen aikaan, seis, seis, ö, siellä tulee seisomaan kaksi Jumalan miestä, Mooses ja Elia. Prophesying to the whole world. Jotka profetoivat koko maailmalle. I'm telling you everybody. Minäpä kerron teille kaikille. You better start getting right now. Teidän on parempi saada juuri nyt. The spirit. Tätä henkeä. The nature. Ja sitä luonnetta, the character ja luonteen piirteitä, of Moses and Elijah. mitä Mooseksella ja Elialla on. <laughs> you are not Moses. <laughs> Sinä et ole Mooses. And you are not Elijah. Etkä Eliakaan. And I'm not Moses. Enkä minä ole Mooses. And I'm not Elijah. Enkä ole Elia. But I sure have the spirit Mutta mulla varmasti on of Moses and Elijah. Mooseksen ja Elian henki. And every believer walking around today better start getting the spirit, the nature, the character of Moses and Elijah. Ja jokaisen uskon, joka kävelee täällä ympärissä tänä päivänä, niin olisi parempi alkaa saamaan tätä Mooseksen ja Elian henkeä. Ha, herätys! Moses and Elijah were mighty confrontational. Hello, kaikki siellä kuuluuko? Sekä Mooses ja Elia, niin oli tämmöisiä, jotka haastoja, haastoja, haasto kaikkea. There was no place. Ei ollut tilaa. For them to put their tails between their legs and run. Heille laittaa häntänsä koipiensa väliin ja juosta pakoon. Se ei ollut heille... Ja. Mm. This is confrontational business. Tää on tämmöstä konfrontointi hommaa, jossa niinku haastetaan eikä taivuta ja suostuta. And if you're not a confrontational person, especially of sin and sinners. Ja jos sinä et ole tämmönen konfrontoiva henkilö, varsinkin mitä tulee syntisiin ja syntiin. You better ask God. Sun on parempi pyytää Jumalaa. To stir his spirit up in you. Innoittamaan hänen henkeensä sinussa. And you better ja sinun on parempi be obedient olla kuuliainen to the word of God. Herran sanalle, Jumalan sanalle. If there's anything Jos on mitään, that we need in this hour, mitä me tarvitsemme tänä ajan hetkenä, for Christians, the church, on se, että kristityt seurakunta to be a confrontational church, on tämmöinen konfrontoiva seurakunta, that we're going to stand against all the wickedness and evil of the world. Et me tullaan seisomaan kaikkea maailman pahuutta vastaan. 
And it doesn't matter. Eikä ole väliä sillä. Whether anybody wants to listen to you or not. Haluako jo kukaan kuudella sinua vai ei? It's about what God the Holy Ghost is going to do in you. Vaan on kyse siitä mitä Jumala pyhä henki tulee tekemään sinussa. Now, sometimes we think that we've got to go out there and do something so that something happens. Toisena me ajattelemme, ajattelemme että meidän täytyy mennä jonnekin tonne ja tehdä jotain että jotain voi tapahtua. There's something that needs to happen. Se jotain mitä tarvitsee tapahtua. It's for a change in me. On se että minä muutun. A change in me. Että tulee muutos minussa. A change that I'm not going to back down in the front of the wickedness of the world. Sellainen muutos että minä en tule perääntymään syntisten ja maailman pahuuden edessä. I'm not going to say keep silent. Minä en tule sanomaan tai olemaan hiljaa. When men are doing evil. Silloin kun ihmiset tekee pahaa. I'm going to confront. Minä tulen haastamaan, kohtaamaan, konfrontoimaan. Get in the face. Mennä jonkun naaman eteen. Huh? If we can't even confront our neighbor, jos me ei osata edes haastaa meidän tai kohdata meidän naapuria, because they're pissing us off, koska ne ärsyttää meitä. How on earth are we going to confront the devil? Niin miten ihmeessä me voidaan sitten kohdata paholainen, haastaa hänet? Oh, oi. That's them. No, se kuuluu noille. It doesn't matter. Ei se haittaa. Just leave them. Jätetään ne vaan rauhaan. No, you because you haven't got the guts to confront them. Ei, sinä pelkuri, koska sulle ei ole sisukkuutta, rohkeutta ha- kohdata heitä. Yeah. Eikö vaan? We'd rather walk away. Me ennemmin kävelään pois. Than say anything. Kun sanomme mitään. Hello. Hello. No one of the things that I really love about Antti. Yksi asia siitä mistä yeah. mä todella rakastan mitä todella rakastan Antissa. None of you can believe. Kukaan teistä ei voi uskoa. How Antti was when he came to the very first apostolic conference. Minkälainen Antti oli kun hän osallistui aivan ensimmäiseen apostoliseen konferenssiin. Really? Todella. I said oh my god. Mä sanoin että voi jumala. What am I going to do with this loser? <laughs> mitä mä teen tämän loserin kanssa? <laughs> I mean loser. Siis <laughs> Loser isolla ällällä. But I, but I loved him. I <laughs> loved him from the beginning. Rakastin häntä alusta asti. I said, oh God, this one is worth working on. Joten mä sanoin, että Jumala, tämä on sen arvon, että tässä kannattaa tehdä työtä tämän kanssa. And the one thing that I can say about Antti today. Ja yhden asia, mitä voin sanoa Antista tänään. He is a real confronter. Hän on todellinen semmoinen konfrontoija. Yeah. Mm. Thank you, Pastor. I remember telling him so many times, Antti. Go, go and tell that person. Muista kun kerron niin monta kertaa. Stop behaving like that. Antille että Antti me ei kerro tolle henkilölle että se lakkaa käyttäytymästä tolla tavalla. And he look at me with that long dog look and say. Ja katso muu semmosella pitkällä koiran naamalla että. Pastor, do I have to? Pastori täytyykö muun? Ja. Ja. Go. Mene. And I'd see him walk over. Ja mä näin kun hän käveli sinne. <laughs> He's not like that anymore. Mutta hän ei ole tämmönen enää. I don't even have to tell him he goes, just goes. <laughs> Mun ei tarvitse enää edes sanoa hänelle. Somebody that's out of order is going to get confronted by Antti. <laughs> että se joka on epäjärjestyksessä, niin Antti tulee konfrontoimaan hänet. Ja. Joo. Mhm. Somebody else is in the same the same There he is, sitting right there. Yeah, exactly the same situation. Ask <laughs> Go and tell. Mene ja sano. Yes. Kyllä. <laughs> yes, go on. Go on. Tell him. Mene, sano hänelle. Stop your nonsense Et right now. Now <laughs> no, I don't have to tell. Asko as well anymore. Nyt he just does it. Yeah. Lately I've seen him get really worked up. Tässä viime aikoina nähnyt, kun Asko oikein tulistuu. And rebuke people. Ja and like, ihmisiä. Wow. Sanot, wow. Wow, I'm so proud of you. Wow, vaan niin ylpeä sinusta. Yeah. <laughs> Amen. Amen. Proud of both of you. Olen ylpeä molemmista teistä. I really am. Yeah. Todella olen. But you see, 
Mutta katsokaas. That should be the character and nature of all of us. Tämä tulisi olla meidän kaikkien luonne ja luonto. Yeah, we don't go around looking for people to confront. <laughs> Ei me niinku kuljeta ympärissä, että me etsiskelemme, että ketä me voisimme tässä nyt konfrontoida. Älä ole typerä. <laughs> yeah. But when we when there's need for confrontation, mutta kun on tarve tälle konfrontaatiolle, there's going to be confrontation. Niin silloin tulee se konfrontaatio. Mhm. Sillä että haastetaan, niin kohdataan se asia ja ollaan niin eri mieltä ja tuodaan se asia niin kuin, uh, ilmastaan se myös sille toiselle. You'll understand what I mean by confrontation. Ymmärrättekö te kaikki, mitä mä tarkoitan tällä konfrontaatiolla? You're gonna get right in somebody's face. Sä meet suoraan jonkun naaman eteen. Not back off and tell them. Etkä peräny, vaan sanot heille. I don't like this and I don't like that. En tykkää tästä You're full of tosta. nonsense Olet and I'm not gonna tolerate it. Enkä mä aio kestää sitä. Yeah? Sietää sitä. Snap out of your ridiculous nonsense. Uh, hommaudu pois siitä sun naurettavasta hölynpölystäsi. And we need to be like that as believers. Ja meidän tarvii uskovina olla tällaisia. We are here to confront the greatest enemy. Me ollaan täällä konfrontoimassa mitä suurin vastustaja. Yeah. It is the business of the church to be confrontational. Seurakunnan tehtävä on olla konfrontoiva. Amen. Amen. Whether you believe it or you don't, I don't care. That's our business. Uskot sitä tai et, niin se on meidän asiamme. We are surrounded. Meitä ympäröi. By the enemy. Vihollinen. If I can't confront a person jos mä en pysty konfrontoimaan jotain about henkilöä, the way they are behaving uh, or the things they are doing että miten he käyttäytyy tai mitä asioita he tekee and it begins with little things ja se alkaa pienestä our manners meidän tavoista our behavior meidän käytöksestämme the way we conduct ourselves siitä miten ikään kuin käyttäydymme ja ohjaamme itseämme ja yeah? eikö don't sit at my table and eat like a pig because i'm going to confront you Älä istu samassa ruokapöydässä mun kanssani ja porsastele siinä, koska mä tuun konfrontoimaan sut siitä. Yes. Kyllä. I'm gonna tell you. Mä sanon sulle. Stop being a pig. Lakkaa olemasta sika. Eat properly. Porsas. Syö kunnolla. Have some manners. Muista käytöstavat. Consider somebody else. Ota toisetkin huomioon. Ja? Yeah? Eikö vaan? I want that. I'm gonna take it. Mä otan sen. Not if you come to my table. Et jos tuut mun pöytääni. Sit down and wait. Istu alas ja odota. Ask somebody to pass you. Pyydä että joku an- ojentaa sulle. Yes. Eikö? That's manners. Ne on tapoja. Uh, and manners make man. Ja tavat tekee miehen. I don't care. En piittaa siitä about the liberal humanistic world in which we live. En piittaa tästä uh, vapaamielisestä humanistisesta maailmassa. Masta, missä me elämme. Yeah. Eikö vaan? A gentleman Herrasmies still opens the door for a lady. Edelleen avaa oven naiselle. Yeah. Eikö vaan? A gentleman still considers a lady first. I don't care if you want to be equal with me. You will never be equal with me, ladies. Ja herrasmies edelleen niin kun päästää naiset ensin. Että ei ole väliä sillä, vaikka ne haluaisi olla niin kun, tasa-arvoisia sitten mun kanssa. Mutta mun kanssa ei, ei, et ainakaan tule koskaan olemaan tasa-arvoinen, samanarvoinen. You can try but you will never be. Voit kyllä yrittää, mutta et tule koskaan olemaan. God didn't make you to be. Koska Jumala ei luonut sua semmoiseksi. Ja? Eikö? You are the weaker vessel. The Bible tells us that clearly. Sinä olet se heikompi astia. Raamattu sanoo sen selvästi. As the weaker vessel, it is my prerogative. Ja sitten koska sinä olet se heikompi astia, niin, niin minun vastuuni ja velvollisuuteni to take care of a lady. On pitää huolta rouvasta. So behave like a lady. Joten käyttäydyn niin kuin nainen. And rouva. I will treat you like a lady. Niin mä kohtelen sinua niin kuin kunnon But naista. if you don't behave like a lady. Mutta jos et käyttäydy niin kuin kunnon I nainen käyttäytyy. I will confront you. Niin minä konfrontoin sinut. <laughs> oh wow. Oho. Yeah. <laughs> And exactly the same as you men. Yes, that's my same you to date and me think on some. Yeah. I will not allow a young man to walk in front of a young lady in through the door. 
en salli jonkun nuoren miehen kävelevän, back, yeah. <laughs> kävelevän niin kuin ovesta uh, ennen naista sisään, että hei, takaisin siitä, naiset ensin. You little moron. Senkin pikku ääliö. Oh, you big moron. Tai iso ääliö. Yes. Eikö vaan? You see, everybody, if we can't get these fine things into our lives, how are we ever going to be the real people of God? Katsokaa, jos me ei saada tämmöisiä asioita niin kuin meidän elämässämme toimimaan, niin miten me koskaan tullaan olemaan Jumalan kansaa, todellista Jumalan kansaa? Yeah? Eikö vaan? If we don't know how to behave, we should learn how to behave. Jos me emme tiedä kuinka käyttäytyä, niin sitten meidän täytyy oppia sitä, että kuinka käyttäydytään. Yeah? Eikö vaan? Like that stupid first lady of the United States. Niin kuin tämä tyhmä Amerikan ensimmäinen nainen. Michelle Obama. What Michelle a Obama, mikä ääliö. Patting the queen on the back. <laughs> Se... Like she's some dog down the road. <laughs> Läp- Läppäs tota kuningatarta taputteli sitä selkää, niin kuin se olisi joku koira tuolla ää, takapihalla. Yeah. You don't behave like that. Et käyttäydy tuolla tavalla. Shows you're an moron. Se osoittaa sen, että olet tietämätön ääliö. Mitä se kuvitteli, että se uh, vähän we're muka voiteli sitä kuningatarta vähän niin kuin koitti miellyttää sitä. Joo, me ollaan kavereita. And then a stupid husband. Sitten hänen typerä aviomiehensä. Yeah. Try to give a toast to the queen. Yrittää nostaa maljan kuningattarelle. While the British national anthem is playing. <laughs> Samaan aikaan kun Britannian kansallislaulu soi. <laughs> And the queen just gives him this look like perish you moron. <laughs> ja sitten kuningattar antaa hänelle semmoisen katseen, joka kertoo niin kuin sanattomasti, että äh, kadotukseen siitä ääliö. <laughs> you see, tai että, when, mm, when tosi paha you... katseen anto. When you go on these state visits, kun menet tämmöiselle valtiovierailulle, the people that you're going to, they put out, they give to you, niin nämä ihmiset, joita tuut tapaamaan, niin he antavat sinulle the proper protocol. sen oikean protokollan, kuinka pitää käyttäytyä. Yeah. Before an American president, especially Americans, et varsinkin amerikkalaiset, yeah. before ennen, an American president goes anywhere, ennen kuin Amerikan presidentti menee mihinkään, the host Nation niin tämä isäntä maa tells them kertoo heille, how to behave. Kuinka käyttäytyä? Yes. Eikö vaan? Don't forget how to behave. Älä unohda kuinka käyttäytyä. You've been told Sinulle on kerrottu how to behave. Kuinka käyttäytyä? Yes. Eikö vaan? So he has this doofus. Joten tässä on tämä mänttipää. Yeah. Standing there while the British national anthem is being played <laughs> and he, to the Queen, to the Queen. And nobody, everybody's standing to attention because the British national anthem is being played and he's st- still going on. To the Queen, to the Queen, you moron. Eli siellä se Britannian kansallislaulu soi ja Obama yrittää nostaa maljaa kuningattarelle, kuningattarelle, kuningattarelle. Ja kukaan ei vä- äh, niinku, anna hänelle mitään huomiota, koska ne seisoo asennossa, kun se Britannian kansallislaulu soi. Ja sitten se vielä yrittää koko ajan jatkuvasti, että kuninkaalle, kuningattarelle, niin kuninkattarelle, mikä, mikä ääli on. Nobody's picking up their glass to toast the queen. Ei kukaan, till the anthem is over. Ei kukaan tartu lasinsa nostakseen maljaa kuningattarelle ennen kuin se kansallislaulu on loppunut. Ja? Yeah. Eikö? Beloved, rakkaani, if we can't follow these little things, jos me ei pystytä seuraamaan näitä pieniä asioita, that have been established for generations, jotka on niin kuin sukupolvien aikana uh, tulleet voimaan, we can't behave ourselves, jos emme osaa käyttäytyä with dignity, uh, kunniallisesti, that's the right word, dignity. Tämmöinen kunniallisuus, if you can't, arvollisuus. If you are a man and you can't treat a lady with dignity, jos sinä olet mies, etkä pysty to- kohtelemaan jotain rouvaa, arvollisesti ja kunniallisesti. Ja jos sinä olet uh, nainen, rouva, etkä pysty kohtelemaan jotain miestä kunnioittain, todella kunnioittain. That's what the has done in the world. Niin on täsmälleen sitä, mitä illuminaatti on tehnyt maailmassa. Raised up morons. <laughs> Se on kasvattanut ääliöitä. From kindergarten. Do whatever you want. Että tee mitä ikinä haluat. How you want. Kuinka haluat. Now we've gone so far as to tell children. Nyt me ollaan mennyt niin pitkälle. 
että me kerrotaan jo lapsille, jotka on kiinnostunut, että ole, if you don't want to be a boy, be a transvestite. Ole kuka haluat, jos et halua olla poika, niin ole transvestiitti. If you want to be a, a you're a girl and you want to be a boy, I don't know what you're gonna do, but anyway. <laughs> jos olet tyttö ja haluat olla poika, niin en tiedä, että miten siinä tilanteessa toimitaan, mutta kuitenkin. Everybody just be what you want to be. Kaikki vaan olkaa sitä, mitä haluatte olla. Ja? Eikö? Come to my school. Tulepa minun kouluuni. And I'll show you what you are. Ja minä osoitan sinulle, että mikä sinä olet. <laughs> How are we going to ever be the people of God that he wants us to be? Miten me koskaan tulla olemaan sitä Jumalan kansaa, jota hän tahtoo meidän olevan, Jumalan ihmisiä? If we can't behave. Jos me emme saa käyttäytyä. Really the way God wants us to be. Todella sillä tavalla kuin Jumala tahtoo meidän käyttäytyvän. Amen. Amen. So, we better rise up. Joten meidän on parempi nousta. This is preparation time. Tämä on valmistautumisen aika. And the time is short. Ja ta- aika on lyhyt. Jesus is coming soon. Jeesus tulee pian. Amen. Amen. And if we're going to stand. Ja jos me tulemme seisomaan. In the midst of the onslaught of the enemy. Tän vihollisen teurastuksen keskellä. We better have all of our wits about us and our authority and our dignity and our honor. Niin meillä on parempi silloin olla se meidän kunniallisuus ja arvollisuus ja hyvä käyttäytyminen. Because that's what God wants. Koska se on se, mitä Jumala tahtoo. And that's what's gonna cause us ja se on se, mikä saattaa meidät to have the crown of authority saamaan sen auktoriteetin kruunun, that God wants us to have. jonka Jumala haluaa meillä olevan. Amen. Amen. Father, Isä, shake our lives, ravistele elämiämme, turn us upside down, käännä meidät ylös alaisin, and plant us ja istuta meidät for your kingdom and your glory. sinun kunniaksesi ja sinun valtakunnan asuhyväksi. Amen. 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 Amen.